ご視聴ありがとうございます。KK です。本日は、菊の書き方について、私なりに説明していきたいと思います。葉の形や書き方も紹介しますので、最後までゆっくりお楽しみください。菊の花は、楕円形を基本に考えます。楕円形の上の方に小さい楕円形を描き、花の中心とします。そして、楕円形の下の方に平べったい楕円形を描き、広がった花びらを描くための目安のラインとします。麦わら帽子のような UFO のような形になると思います。茎のラインはその中央を通るようにして描いておくと良いでしょう。花びらはフェニックスのクリムゾンとチタニウムホワイトを使って描いていきます筆は丸筆の2番を使いました筆全体に赤を取り筆の先に少し白をつけて花びらの色を作っていきますそして大小さまざまなコンマストロークで花を描いていきましょうまず目安となる花びらを描いていきます小さい楕円形の円周から中くらいの楕円形の円周に向かってコンマストロークをしていきましょう花びらを何枚も重ねるので形にあまりこだわらずどんどん描いていきます上の方のコンマストロークは楕円からはみ出さないように小さめのコンマストロークになります隙間が気になるところはコンマストロークで埋めていきましょう次に短いコンマストロークで外側の花びらを描いていきます白の絵の具を多めに取りやや白っぽい花びらを多くしています楕円形の3分の2ほどにストロークを入れ上の方は入れていません小さい楕円形の中に花びらを描いていきましょう中央とその外側の2段になるように描いていきます外側にやや白っぽい花びらを中央に赤が濃い花びらを描くと花の締まった感じが出るように思いますコンマストロークが重なってしまったところは外側の花びらにもう一度ストロークして修正しましたまた花びらの色の調節もしていますそれでは一番外側の開いた花びらを描いていきましょうクリムゾン一色で外側の円周から中央に向かってストロークしていきます中央の手前の花びらは短いコンマストロークになります円周の少し内側からもコンマストロークをしていきましょう外側の花びらは白の短いコンマストロークを赤のコンマストロークに沿わせるように重ねていきます赤のコンマストロークの下になる部分にストロークしていきましょうこのストロークを入れることによって外側の白い部分が見えたカールした花びらになります最後に中央の楕円形と外側の花びらの間を埋めるようにコンマストロークをしていきます短いストロークで間を埋めていきましょう同じように白のコンマストロークを沿わせるように描いていきます中央に向かって巻いている花びらは
赤いストロークの上に白のストロークを重ねるように書いていますとして花びらを足し色の調節をしましたキクの葉は一枚の葉っぱの中に何箇所か切れ込みがあります葉脈に合わせて葉のラインを描くと描きやすいと思います葉の周りがギザギザしているのでラインに少し切り込んだところを入れましょう反り返った葉っぱは中央の葉脈をカーブさせて描きますそして左右の葉脈を描いていきましょう葉脈の周りを囲むように外側のラインを描きます葉のギザギザのラインを描いて出来上がりです横から見た葉っぱは葉脈を片側だけ描きますその葉脈を囲うようにして葉っぱを半分だけ描いていきます手前の葉の裏が見えている部分は同じような形を下にずらして描きましたギザギザの部分を描いて出来上がりです葉の色にはデルタのダークホリッジグリーンとフェニックスのチタニウムホワイトを使いました筆は平筆の14番です緑をそのまま使っても良いと思いますし白を少し足して柔らかい緑にしても良いと思います葉の切れ込みのある部分を一つの部分と考えてストロークしていきました一つ一つの切れ込みの部分を仕上げていく感じです左右に動かしてギザギザの部分を描いていきましょう最後は流れるように根元の部分に収まっていくと良いと思います葉脈はライナー筆の0番でさっさっさと書いていきました反り返った葉っぱも同じように書いていきます葉脈のカーブしたラインを意識して描いていきましょう横から見た葉っぱは奥の部分から仕上げていきます手前は白で同じような形を少し低くして書いていきます葉脈は奥の葉は白で手前の裏側は緑で書いていきましたほど描いた菊の花にこれらの葉っぱを組み合わせて描いていきましょう
の翻ったところを描いても良いと思います。の絵が完成しました額を置いて仕上がりを見てみます最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録、とても励みになります。よろしくお願いします。また、感想やリクエストなどございましたら、コメント欄に書いていただけると嬉しく思います。最後までご視聴ありがとうございました。<音楽>